എങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ പല വഴികളും നോക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം എന്താണ് പാകിസ്ഥാൻ ചെയ്തത് പുൽവാമയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് നേരെ വാഹനം ഇടിച്ചു കയറ്റി തീവ്രവാദികൾ സംഹാരതാണ്ഡവുമാടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ കൃത്യമായ മറുപടി ബലാക്കോട്ട് നൽകി തീർന്നില്ല ത്രീ സെവൻറ്റി ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ വീണ്ടും പല അടവ് നയങ്ങളുമായി ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിലിറങ്ങി അവിടെയും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്റെ ആ നിലപാടുകളെ അങ്ങ് തീർത്തു കൊടുത്തു എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര വിജയമെന്ന് പാകിസ്ഥാനും ചൈനയ്ക്കുമടക്കം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അതൊന്നും കണ്ട് കലിയടങ്ങാതെ ഇമ്രാനും പാകിസ്ഥാനും വീണ്ടും എന്താണ് ചെയ്തത് മസൂദ് അസർ എന്ന ആ കൊടും ഭീകരനെ ജയിലിൽ നിന്ന് തുറന്നു വിടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരു കലാപ സമാനമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സൂചനയായിരുന്നു മസൂദ് അസർ എന്ന കൊടും ഭീകരനെ ജയിൽ മോചിതനാക്കിയതിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ ചെയ്തത് ഡ്രോൺ വഴി ഇന്ത്യയുടെ നീക്കങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു പഞ്ചാബ് വഴിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ തടഞ്ഞിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഭീകരന്മാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ വഴികൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ നിലവാരമില്ലാത്ത കളികൾ ഇപ്പോൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും രാജ്യം കൃത്യമായ ജാഗ്രതയിലൂടെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ആഭ്യന്തര ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഒരു വശത്ത് അതിനായി കശ്മീരിൽ പല അടവുകളും അവർ പയറ്റി അതൊന്നും വില പോകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ക്യാമ്പുകളെ ഒന്ന് ഉണർത്തിവിട്ടാൽ ആ തീ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആളിപ്പടരും വലിയ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് നടത്തുമെന്ന പാകിസ്ഥാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയത് അത് പാകിസ്ഥാൻ കൃത്യമായി വെളിവാക്കുകയും ചെയ്തത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മസൂദ് അസർ എന്ന ആഗോള ഭീകരനെ ലോകം മുഴുവൻ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ കൊടും ഭീകരനെ ജയിൽ മോചിതനാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കല്ല് വെച്ച നുണയായിരുന്നു എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞതാണ് അസറിന്റെ മോചനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് മനസ്സിലായത് എവിടെയാണ് മസൂദ് അസർ എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ അവർ തന്നെ ഒടുവിൽ ആ കൊടും ഭീകരനെ തുറന്നുവിട്ടതായുള്ള വാർത്തകൾ ലോകമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ക്യാമ്പുകൾ സജീവമാകുന്നു നിർണായകമായ നഗരങ്ങളിലടക്കം സ്ഫോടനത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നു ഇന്റലിജൻസ് നേരത്തെ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശരിയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചൈന കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിന് പലവട്ടം തടസ്സം നിന്നു മസൂദ് അസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ ചൈനയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും നിലപാടുകളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ നാശം എത്രത്തോളം അനിവാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു ആ വിജയം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോയ വാരങ്ങളിലൊക്കെ രാജ്യവും ലോകവും ഒക്കെ കണ്ടതും ഏതായാലും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് സൈനികർക്ക് നേരെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് നേരെയുള്ള തുരുതുര വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതും ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദിയും ട്രംപും നടത്തിയതും ഏതായാലും ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്നും സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭീകരാക്രമണമായിരിക്കണം പാക് അധിനിവേശ കശ്മീർ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ പിന്മാറണമെങ്കിലും അവിടെയും ഒരു ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം വേണമെന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിർത്തിയിൽ സമാധാനം നഷ്ടമാക്കുകയും നഗരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത കൊടുക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാപ സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഒരു വിജയമായി പാകിസ്ഥാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെ അങ്ങ് കയറഴിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിട്ടതും പക്ഷേ ഇന്ത്യ അതിന് കൃത്യമായൊക്കെ ആ സൂത്രധാരന്മാരെയൊക്കെ ഒതുക്കി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല അഞ്ഞൂറിലധികം ഭീകരവാദികളെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ പാകിസ്ഥാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ കരസേനാ മേധാവി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചടിക്കും കണ്ടഹാറിൽ വിമാനം റാഞ്ചിയത് പോലെയും മുംബൈയിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയത് പോലെയും ഇനിയും എന്തെങ്കിലും നീക്കം പാകിസ്ഥാനും ഭീകര ഭീകരാക്രമണകാരികളും